దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ ప్రభు నందూర్ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలకు సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రిల్లరా బాగున్నారమ్మ మీరు అందరి కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనల కొరకు చాలా వందనాలు మీరు ప్రతిరోజు చక్కగా ఫోన్స్ మరి చేసి మీరు చెప్తున్న విషయాలు మీరు షేర్ చేసుకుంటున్న మీ బాధలు ఏవైతే ఉన్నావో వాటి నిమిత్తం మేము ప్రార్థించేటప్పుడు తప్పనిసరిగా మేము మా ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం అలాగే వాక్యం మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తుందని ప్రోత్సహిస్తుందని మీరు చెప్పే ఆ ప్రతి మాట మమ్మల్ని ఎంతో ఆనందపరుస్తుంది ఆయన నామ మహిమార్థమై ఇంకా మరికొన్ని విషయాలు ప్రభు మహిమార్థమై మీతో పంచుకోవడానికి మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది అని చెప్పడానికి నేను ఏ మాత్రము కూడా సందేహించకుండా ప్రభు నందు అతిశయిస్తూ ఆయన మహిమార్థమై మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి నా హృదయ భాగం వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన దిన మందు మనం ధ్యానించినటువంటి అంశం మారు మనస్సు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దయచేసి చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి అపోస్తులుల కార్యములు మూలవాక్యముగా ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం నుండి ముప్పై వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం మనం ఆయన ఎందు బ్రతుకుచున్నాము చలించుచున్నాము ఉనికి కలిగి ఉన్నాము అటువలే మన ఆయన సంతానమని మీ కవీశ్వరులలో కొందరును చెప్పుచున్నారు కాబట్టి మనము దేవుని సంతానమై ఉండి మనుషుల చమత్కార కల్పనల వలన మల్చబడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవత్వము పోలి ఉన్నదని తలంపకూడదు ఆ అజ్ఞాన కాలములను దేవుడు చూచి చూడనట్టుగా ఉండెను ఇప్పుడైతే అంతటను అందరును మారు మనస్సు పొందవలనని మనుషులకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మికిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందున పరిశుద్ధమైన తండ్రి మీకు వందనాలు చదవబడిన ఈ లేఖనాల ద్వారా ప్రభు నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మీరు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి మమ్మల్ని అందరినీ బలపరిచి నిన్ను గుర్చినటువంటి నీ యొక్క సంపూర్ణత సారూప్యతలోనికి మమ్మను నడిపించి మిమ్మల్ని గుర్చిన జ్ఞానము పొందుకునేందుకు తగిన కృపనిచ్చి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరు పొందుకొనమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమున వినయమతో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ప్రభు మహాకృపను బట్టి మనం గడిచిన దినమందు యొక్క అంశాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా కొన్ని ముఖ్య విషయాలను మనం ధ్యానించాం అయితే ఈ దినమందు మారు మనస్సు అంటే ఏమిటి ఈ మారు మనస్సు మనం ఎందుకు పొందాలి లేదా పొందటం వలన ఒక మారు మనస్సు అనేటువంటిది ఒక వ్యక్తిలో వచ్చింది అనేటువంటి ఇది ఏ విధంగా ఆ వ్యక్తికి లేదా చూసే వారికి తెలుస్తుంది అనేటువంటి విషయాలను పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా మనం నేర్చుకోబోతూ ఉన్నాం మొదటిగా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా మారు మనస్సు అనేటువంటిది దుఃఖము అంటే ఏడవటం మాత్రమే కాదు దుఃఖించటం మాత్రం కాదు మారు మనస్సు అంటే ప్రభు సరిధిలోకి వచ్చి ఏడిస్తే కన్నీరు కారిస్తే ఏడుస్తూ ప్రార్థనలు చేస్తుంటే దాని అర్థం వాళ్ళలో మారు మనసు ఉంది మారు మనసు పొందుకున్నారు నేను మారు మనసు కలిగిన వ్యక్తిని అని ఇతరులు అనుకుంటారు అనుకుంటే దేవుడు విషయంలో మాత్రం అది చాలా పొరబాటు చేసినట్లే ప్రియులారా మనం అది మారు మనసు కానే కాదు మారు మనస్సు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డరా మనస్సు మారటం అంటే దాని అర్థం ఒక వ్యక్తి ఇదిగో ఇలా ఒక దిశగా ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి తాను వెళ్తున్నటువంటి ఆ మార్గాన్ని పూర్తిగా మార్చుకుని క్వైట్ ఆపోజిట్గా అనమాట దానికి వ్యతిరేకంగా వేరొక మార్గాన్ని ఎంచుకుని నడవటం అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఏ మాత్రము కూడా సందేహం అనేటువంటిది లేకుండా ఇంతకుముందు తన జీవితం వేరొక మార్గం వైపు ఉంది ఇప్పుడు తను ఏం చేస్తాడంటే ఆ మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి తను పూర్తిగా వేరొక మార్గం మరొక మార్గమును ఎంచుకోవటం ఈ మారు మనసు అనేటువంటిది ద ట్రూ రిపెండెన్స్ మీన్స్ నాట్ ఓన్లీ ఏ బ్రోక్ ఇన్ హార్ట్ ఫర్ సిన్ బట్ ఏ టర్నింగ్ ఫ్రమ్ సిన్ టు క్రైస్ట్ యాజ్ ద క్యూర్ గమనించండి ఎప్పుడైనా దొంగతనం చేస్తున్న వ్యక్తి ఒకవేళ పట్టబడ్డాడు అనుకోండి దొంగతనం చేస్తూ చేస్తూ ఒక వ్యక్తి దొరికాడు దొరికినప్పుడు ఆ వ్యక్తి నవ్వుతాడా అండి నవ్వుతాడమ్మా ఏం చేస్తాడు అతడు చేసే పనేంటి ఏడుస్తాడు 
ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు వీడు అంటే మారు మనసు వచ్చి ఏడుస్తున్నాడా పాప మనసు మారింది అనుకుంటున్నారా ఆ ఏడుపు వెనక తన అర్థం ఏంటి ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు అంటే అయ్యో దొరికిపోయానే సరిగ్గా దొంగతనం చేయలేకపోయానే అయ్యో నన్ను కొడతారేమో అయ్యో నన్ను చంపేస్తారేమో భయంతో ఏడుస్తున్నాడు ఎందుకు దొరికానా అని ఏడుస్తున్నాడు సరిగ్గా నాకు చేయటం వల్ల కాక దొరికిపోయాను అందుకు నేను ఇప్పుడు శిక్ష పొందబోతానని ఏడుస్తున్నాడు కానీ వాడికి నేను చేసింది తప్పు నేను తప్పు చేశాను కాబట్టే నన్ను ఇప్పుడు వీళ్ళు శిక్షిస్తున్నారు అనేటువంటి ఆ జ్ఞానం వచ్చి కాదు అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఒక మారు మనసు పొందుకోవటం అంటే పాపం నేను చేశాను నేను చేసింది తప్పు పాపం నాలో పాపం ఉంది అని తెలుసుకుని ఏడిస్తే అది పా అది మారు మనసు కాదు అవ్వదు ఎంతటికీ ఎంత మాత్రం ఎంత మాత్రము కూడా అంటే నువ్వు పగిలిన హృదయంతో రొమ్ములు కొట్టుకుంటూ నేను పాపినయ్యా పాపం చేశానయ్యా అని నువ్వు ఏడవటం వల్ల నీకు ఉపయోగం ఉండదు కానీ నువ్వు చేసిన ఆ పాపాన్ని నువ్వు చేసిన ఆ చెడు ఏదైతే ఉందో ఆ జీవితాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి ప్రభువా నేను పాపిని పాపం చేశాను ఘోరమైన పాపం చేశాను అయితే ఆ పాపపు జీవితాన్ని ఇక నేను జీవించను విడిచిపెట్టేస్తున్నా నాకు మరొక జీవితం నీ పట్ల యథార్థంగా జీవించడానికి నాకు సహాయం చేయను అంటే పాపాన్ని విడిచిపెట్టి దేశయ్య వైపు నిన్ను శుద్ధుడిగా నీ పాపంలో నిన్ను పరిశుభ్రంగా తన రక్తంలో కడిగి నిన్ను పవిత్రునిగా చేయగలిగిన ఆ దేవుని దగ్గరికి రావటం అనమాట మారు మనసు అంటే ఆమెనానండి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డరా మనం దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే మనం సహజంగా ఎవరిమైనా కానీ ఎవరైనా మనల్ని అడిగినప్పుడు ఏమంటామంటే నువ్వు మంచివాడివా చెడ్డవాడు అంటే మనం ఏమంటాం మంచివాడినే అనుకుంటాం అంటాం ఎవరం కూడా చెడ్డవాళ్ళమని చెప్పుకోము ఇక్కడ ఒక మాట మీకు నేను తెలియచేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఇఫ్ యూ వుడ్ బి గుడ్ యూ మస్ట్ ఫస్ట్ కమ్ టు సీ దాట్ యు ఆర్ బ్యాడ్ అర్థమవుతుందా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా నువ్వు నేను మంచివాడిని అని అనుకుంటే లేదా నీవు నాలో మంచి ఉంది అని నువ్వు అనుకుంటుంటే ఒకవేళ నేను మంచివాడిని యథార్థవంతుడిని అనుకుంటే నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే నీవు మొట్టమొదట గుర్తించవలసినటువంటి ఒక సంగతి ఏమంటే చెడు అనేటువంటిది ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు మంచివాడిని అని అనుకుంటున్నావు అంటే దాని అర్థం ఏముంది ఇంతకు ముందు చెడు అనేటువంటిది ఉంది మంచి ఏదైతే నువ్వు అనుకుంటున్నావో ఉంది కలిగి ఉన్నాను అని దానికి ముందు నువ్వు గ్రహించవలసిన విషయం ఏమంటే అదే విధంగా చెడు కూడా ఉంది కాబట్టి నీవు నేను పరిశుద్ధ గ్రంథ ప్రకారంగా మనం గమనించినట్లయితే కొన్ని విషయాలను అసలు మనం ఏంటి మనం ఎవరం అసలు మునుపు మనం ఎవరం మన స్థితి ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలను చాలా స్పష్టంగా అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు రోమిలకు రాసిన పత్రికలో చెప్తూ ఉన్నాడు చదువుదాం చూడండి మూడవ అధ్యాయము రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదవ వచనము అలాగే ఇరవై మూడవ వచనాన్ని చదువుదాం రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పది ఇరవై మూడు వచనాలను నేను చదువుతున్నాను ఇందును గూర్చి వ్రాయబడినది ఏమనగా నీతి మంతుడు లేడు ఒక్కడును లేడు గ్రహించు వాడెవ్వడును లేడు దేవుని వెదుకు వాడెవడును లేడు అలాగే ఇరవై మూడవ వచనాన్ని కూడా మనం చదువుకుందాం ఏ భేదమునూ లేదు అందరినూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోవచ్చున్నారు ఆమెను దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఈ రెండు వాక్యాలలో ఉన్నటువంటి ఒక సత్యం ఏమంటే వీటితో పాటు మరొక వచనాన్ని కూడా మనం చదువుదాం రోహిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పన్నెండు వచ్చినాన్ని కూడా నేను చదవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఇట్లుండగా ఒక మనుషుని ద్వారా పాపమును పాపము ద్వారా మరణమును లోకములో ఎలాగో ప్రవేశించునో అలాగుననే మనుషులందరూ పాపము చేస్తున్నందున మరణము అందరికీ సంప్రాప్తమాయను ఐమీన్ ఈ వాక్యాలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక విషయం ఏమిటంటే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మన యొక్క వాస్తవికత ద ఒరిజినాలిటీ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ మై సెల్ఫ్ అవర్ కంప్లీట్ 
एक्जिस्टेंस और आवर कंप्लीट आइडेंटिटी इज सिन ओनली सिंफुलनेस पापमु पाप भूयिष्ठम आने ट्वेंटी जीवितल मन अंदर में यावर में आंटे देवुड अनुग्रह देवुड अनुग्रह हिंचुचुन ना माहिमानो पंद्रह लेनी दुर्भरा मायना पाप पु जीवितानि जीविस्तुना ट्वेंटी व्यक्तुलम वो को मार्टलो चप्पल आंटे नीति मंची आने ट्वेंटी दी मंची ताना माने ट्वेंटी दी नीति आने ट्वेंटी दानी मारची � Manalanu Priya Devani Vedalara Gadishna Dhinamandu Manam Nerichukunna E Amshamu Yoka Prarama Bhaagam Ondi Chinnam Introduction Lho Priya Lara Meri Gurthun Chukunnaar Nen Aash Padutthu Vannanu Adamuku Avakku Devudi Chinnat Vendi A Madati Mahimanu Vari Pondu Kunnat Vendi A Chakani Sneha Nya Sambandha Nni A Sanhitya Nni A Sahawasa Nni Vali Pudai Te Paapamu Chesi Agni Natikram Inchi Oddu Anna Pani Chesi Aro Vari Lho Yemai Poi Inna Ante आ पाप मने टुंड दी जोर बढ़ें दे वो का मनुष्य न द्वारा नांटा छोड़ने दे आधा मु द्वारा मध्यती आधा मायने टुंड दे आये दोनों तोटर लो वन्ना मना पितृड द्वारा मन अंदर लो निके मुच्छन दे पाप मने टुंड दी व्यापिन चुन्दे प्रिया सहोदरा प्रिया सहोदरे अलांटी स्थित लो वन्ना मनलनो पाप मु वो को मन इच्छना मरो का गिफ्टेन एंड अप्रिया देवनी बिटलर रा मारना निच्छुंदे यावर ऐते आ पाप मुच्छेता जीवन सटाने की पाप मुल्लो पाप अपु जीवत मुल्लो पाप मुच्छेता परिपाल एंप बड़ा टाने की तम्मुनु तामु आपकिंच कोण्डा रो देवनी वैदक कोण्डा देवनी मार्ग घने मात्र मु लक्ष्य पैट कोण्डा छोटाने स्पष्टंग पावलिंग का व्यवस्थित न डू पदकों ने पन्ने डो वचना लो गमन इंशन ट लेते मन में अवर में अलांट स्थित लो वन्ना मो निर्दिन लो अनेक मंदी व्यक्तों लो जीवित ले वेदंगा वन्ना यो प्रीलरा अंदर ने उत्तरों बतापी ये कमुगा पदकों ने वचन ने छोटाने नीति मंत्रु लेडू वक्कड� अंदर उन्हें त्रावता पे ये कमोगा पलीकी नमार पनी की माली नमार आये रे मेलु चोई वाड़ अवधु लेडो वक्कड़ाई ना नो लेडो वारु गुंतु का तरीचना समाधि तमनाल को तो मौसम चोई दूरो वारे पैदवल किरंदा सर्पा विषमोना दे वारे नोटे नंदा शेपिंग चोटा यो पागे यो वन्ना बे रक्तमु चिंदिं Nativadi kala samai mandi wakke mentu na priya sahodra da sahodare. Oku yala niwu ganaka dewu da na dewi ni sani da na. E matra mukoda istamu laksha petta konda vidchi petna tu mandi situlo. Oka desh dimmari ga paniki malan vikti ga niwu ganaka ye pani patal la konda ganaka tirugutu nasi situlo unde. Nito ne parishuddhat mandi udu pramoto matlar tu wna du. Niwu niti mandi udu kaka poi na petiki koda. Nilo papamu vyapin situ dwara papamu nilo undu tu dwara a papamu nu bet Nilo ke maranmu wujudnu cawals na asamiana, chenipawals na maranmu pandawals na ayi niyo ka adhurbaramaina dayani mana astitilo. Ni koraku, na koraku, raksi kuliga, vimochi kuliga, nazarai eda ne Yesu ane itu bentuk wakang opat dewu do, paralokum mana di bola kani kuwat shadu, Prabu nandu priya dewi ne betlara, araksi kudu kacina silul, aparishodo raktad darala walana, niyo ka papamu, syapamu, emai poin nanti purtiga kutiwe ya berindi, kanaga berindi, ninu tanu pudu, thana raktamu duaara kudu gitu duaara, Prabu nandu priya sahodari sahodri da, parishodo de na nenak niskalma shode na, nirdoshi ena gorre pilla, ayesa ya raktamulo ni jiwata ni kadu gawat andwara. Ippudu a yesa ya raktamu mula muna ayana parishuddha mayna siluwa marana ponorudhana monandu. Viswas muncut mula muna manami maya mande niti montulu maya. Amen anandi dewi kis totram haleluya. Amen. Ippudu wakapudu manamu niti montulu mau. Kadu. Wak apud mana mandor mu dewi ni oka maya manu pondal ini dorbara mana tuan di papa pu jiwita lalu tuan na war me. Aite nedu i wakim bintu na ni ku na ku mana kicu na goppa krupa maha bangyo priya sahodari sahodra da niti ane tuan di Kristu mana dewu du kali kena a niti ni ane pelal mana mana kono grehin shadu. Aite a niti ni ni wu nenu pondu kono lante santerin shiko kono lante niti mandor laga prabu dushla mana me ansur badali ante. आप परिषद दुड़े न सिलुवा मरना नहीं आप परिषद दुड़ सिलुलो चेसन आत्यागा नहीं 
విశ్వసించాలి నమ్మాలి ఆ విశ్వాసం అనేటువంటిది మనలను ప్రభువుకు నీతి మందులుగా ప్రభునందు తీర్చిద్ది అయితే నీతి మంతులుగా నువ్వు తీర్చబడటానికి ఆ విశ్వాసముతో దివ్వు చేయవలసిన మొదటి పని ఏమంటే నీలో ఉన్న పాపపు జీవితాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి విడిచిపెట్టేయటమే మారు మనస్సు దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామా హలెలుయ సో మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ యాజ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ యువర్ బ్రదర్ అండ్ ఫ్రెండ్ ఐఎమ్ వార్నింగ్ యూ అండ్ ఎంకరేజింగ్ యూ వన్ థింగ్ దాట్ డు నాట్ you should do not confuse guilt and repentance there may be the most tormenting sense of guilt without any real godly repent- repentance for it repentance is a change of mind and also repentance is a change of heart repent is as an act of the will in faith repentance and faith work together not separately దీని అర్థం ఏమంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మారు మనస్సు అనేటువంటిది ఈ మనస్సు మారటం అనేటువంటిది మారు మనస్సు అనేటువంటిది నీ మనస్సు పూర్తిగా మారాలి నీ మేధస్సు నీ మనసులో ఉన్న ఆలోచనలు మారాలి మారు మనస్సు అనేటువంటిది ఈ మనసుకు మాత్రమే ఆలోచనలకు మాత్రమే చెందింది కాదు కానీ మారు మనసు అనేటువంటిది మన హృదయానికి చెందింది హృదయంలో పరివర్తన రావాలి నీ ఆలోచనల్లో పరివర్తన రావాలి మార్పు రావాలి అదేవిధంగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి వీటన్నింటితో పాటు మారు మనసు అనేటువంటిది విశ్వాసంతో నువ్వు వేసే అడుగు అన్న మాటది విశ్వాసం అనేటువంటిది లేకుండా నువ్వు ఎప్పుడైతే విశ్వాసంతో ప్రభు దగ్గరికి వస్తావో అయా నిజమే ప్రభు నేను ఒకప్పుడు పాపిని నాలో పాపం ఉంది ఆ పాపం వలన నేను మరణానికి పాత్రుడును కానీ ఏ భేదము లేకుండా అందరము మేమంతా నేను నా కుటుంబము నా బిడ్డలు సమస్త ఈ సృష్టిలో ఉన్న జనులందరము కూడా నీ మహిమను పొందలేని స్థితిలో ఉండగా నువ్వు మా కొరకు మా మీద ఉన్న ప్రేమ చేత నువ్వు పెట్టిన ఆ సిలువ ప్రాణ త్యాగము ఆ మరణము లే అదేవిధంగా ఆ పునరుద్ధానము సమాధి నుండి మూడవ దినాన నువ్వు తిరిగి లేచిన ఆ సంగతి వాస్తవం నిజం అని నువ్వు ఉంచిన ఆ విశ్వాసం ఏం చేస్తుందండి ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు మార్పు చెందటానికి నీకు సహాయపడిద్ది ఎప్పుడైతే నువ్వు స్వార్థను విశ్వసిస్తావో నమ్ముతావో ఆ నమ్మిక నిన్ను ఆ ఒప్పుకోలోనికి తీసుకొచ్చింది అయా నేను పాపిని అని ఒప్పుకుంటున్నాను నన్ను క్షమించు ప్రభు ఆ పాపపు జీవితాన్ని విడిచిపెడతాను ఇంకా మరలా నేను పంది ఆ బురదలో మళ్ళీ వెళ్ళి పొరలను ఎంత శుభ్రంగా కడిగిన పంది బురదను చూస్తుందంటే మళ్ళీ దానిలోనికి వెళ్ళిపోతుంది అయా భక్తులు అంటారు పరిశుద్ధ గ్రంథాలు ఒక్కొక్క తన వాంతికి తిరిగినట్లు అంట నేటి జన్ దినాల్లో చాలామంది జీవితాలు పాపాన్ని విడిచిపెట్టి వస్తున్నారు కానీ వచ్చిన వీరు స్థిరంగా నిలబడట్లేదు దేవుళ్ళో మరలా తిరిగి కక్కిన దాన్ని కుక్క ఎలాగైతే తింటుందో మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళి ఆ పాపపు జీవితంలోనే ఆ బురదలోనే ఆ పాపంలోనే పొరడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు నేటి ఉదయ కాల సమయం ముందు అటువంటి స్థితిలో కనుక నువ్వు ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీతో నాతో మనందరితో కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ అంటూ ఉన్నాడు కదా ఏమనంటే ఒక్కసారి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయి నీ జీవితం చివరి నీ యొక్క అంతం ఏమవుతూ ఉందో ఖచ్చితంగా మరణమే నరకం తప్పదు కాబట్టి ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా మనమందరమును కూడా ఎవరము పాపులము మనమందరమును కూడా ఎవరము అంటే దేవుని మహిమను పొందలేని స్థితిలో ఉన్న వారము అలాంటి మనకు ప్రభు గొప్ప కృపనిచ్చాడు తన సిలువ మరణం ద్వారా అయితే ఈ యొక్క విశ్ మారు మనస్సు అనేటువంటిది ఈ మారు మనస్సు అనేటువంటిది మొట్టమొదటిగా ఒక వ్యక్తిలో ఉంటే నాలో ఉంటే లేదా నీలో ఉంటే నిజంగా ఉంది అని నీకు ఎప్పుడు అర్థమవుతుందంటే వీటి వలన మొట్టమొదటిగా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీలో మారు మనసు ఉంది అంటే దానికి రుజువు ఒకటే రిపెంటెన్స్ విల్ కాజ్ యూ టు హేట్ ఈ విల్ ఈ మారు మనస్సు అనేటువంటిది నేను ఏం చేస్తుందంటే పాపాన్ని చెడును నువ్వు అసహించుకునే విధంగా ఏమాత్రం కూడా నువ్వు ఇష్టపడవు పాపం చేయటానికి చదువుదామా చూడండి సామెతల గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినని చూద్దాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారు నాతో పాటుగా చూడవలసిందిగా సల్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాను చూద్దామా సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన మందు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట చెడుతనము అసహించుకొనుట ఏ గర్వము అహంకారము దుర్మార్గత కుటిల్లమైన మాటలు నాకు అసహ్యములు అమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలుయ ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నావు అంటే మారు మనసు పొందావు అంటే మొదటిగా నీవు నేను మనం చేయవలసిన పని ఏమిటంటే చెడుతనాన్ని అసహించుకోవాలి అక్కడ ఏదైనా పాపము జరుగుతుందా 
చెడు నీ కళ్ళ ముందు కనబడుతుందా ఏమాత్రం దానిలో నువ్వు బాగం పంచుకోవడానికి ఇష్టపడవు ఇన్ఫ్యాక్ట్ గద్దేస్తావు హెచ్చరిస్తావు అది పాపం అది తప్పు విడిచిపెట్టండి అది చేయొద్దు అని మాట్లాడతావు కానీ నీ ముందు తప్పు జరుగుతున్నప్పుడు పాపం జరుగుతున్నప్పుడు చెడు జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి దానిలో భాగం పంచుకోవు నేటి వధికాల సమయం అందు నీతో నాతో దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీలో మారు మనసు గనక ఉంటే మొదటిగా నీవు నేను మనం చేసే పని ఏమంటే చెడుతనాన్ని అసహించుకుందాం మరొక వాక్యాన్ని చదువుదాం చూడండి సామెతల గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చిన నుండి పంతొమ్మిదవ వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం సామెతల గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం నుండి పంతొమ్మిదవ వచనం వరకు నేను చదువుతున్నాను యహోవాకు అసహ్యములైనవి ఆరుగలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు అవేవనగా అహంకార దృష్టియు కల్లలాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు చేతులను దుర్యోచనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు త్వరపడి పరుగులెత్తు పాదములను లేటి వాటిని పలుగు అబద్ధ సాక్షియు అన్నదమ్ములలో జగడములు పుట్టించు వాడును మామేన్ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి నేటి ఉదయ కల సమయం మంది వాక్యం ఉంచున్న నా ప్రియ దేవుని జనాంగమా ఒక్కసారి ఈ ఏడు దేవునికి అసహ్యమైనవి వీటిలో ఏదైనా నీలో ఒక్కటైనా గనక ఉంటే ఇంకా నువ్వు మార్పు చెందనట్టే ప్రియ సహోదరుడా ఓ ప్రియ సహోదరి ఇంకా నువ్వు మారు మనసులోనికి రానట్టే ఆ అనుభవం నీలో నాలో లేనట్లే ఒకవేళ కోడలిగా గనక అత్తగారింట్లో ఉంటూ అన్నదమ్ముల మధ్య గొడవలు పెడుతున్న స్థితిలో గనక నువ్వు ఉంటే కూతురుగా ఉండి కూడా అన్న మీద పక్షపాతం కలిగే విధంగా నీ తల్లి మనసులో నీ అన్న మీద కోపాన్ని పుట్టించేటువంటి ఒకవేళ చెల్లిగా తల్లికి కూతురుగా కనుక నువ్వు బ్రతుకుతూ ఏ సైడ్ నమ్ముకున్నాను ప్రార్థనకు వెళుతున్నాను బల్లారాధన తీసుకుంటున్నాను బాప్తిస్మం పొందాను రాకడలో ఎత్తబడతాను అనుకుంటే ఖచ్చితంగా నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ ర్యాప్చర్డ్ నిన్ను నువ్వు ఎత్తబడవు ఖచ్చితంగా విడవబడతావు నరకం తప్పదు నీకు అలాంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉంటే దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తుంది ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి నువ్వు అన్నదమ్ముల మధ్య చెగడలు పుట్టించకూడదు అబద్ధమైన వాటిని పలకకూడదు ఈ లోకమందు ప్రత్యేకంగా అహంకారముతో నిరపరాధులను చంపే చేతులు అంటే దాని అర్థం ఏమంటే నిర్నిమిత్తముగా నీకు హాని తెలపట్టని వారికి సహితము కీడు చేయాలనేటువంటి దురాలోచనలు అనేటువంటివి ఏదైనా ఒక చెడు పని పాపము చేయాలంటే పరుగులెత్తుతారంట ఎవరినైనా చిక్కించుకోవాలి అంటే ఇలాంటి లక్షణాలు ఏవి కూడా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మారు మనసు పొందిన వారి జీవితంలో ఉండవు అంటే మొదటిగా మనం ఏం చేస్తాం ఏంటి ఇవన్నీ ఏ కోవకు వస్తాయి చెడుతనానికి సంబంధించినవి అబద్ధాలు చెప్పడమే కానీ అన్నదమ్ముల మధ్య గొడవలు పెట్టడమే కానీ అహంకారమైనటువంటి దృష్టే కానీ దురాలోచనలే కానీ లేని వాటిని పలికే అబద్ధమైన అబద్ధ సాక్షులుగా నిజమే నువ్వు లేవు అక్కడ జరిగింది నీకు తెలియదు కానీ నేను విన్నానంటారు నేను చూసానంటారు దేవుడు ఇలాంటి వాళ్ళని అసలు విడిచిపెట్టను విడిచిపెట్టడు ప్రియులారా జాగ్రత్త అబద్ధమైన మాటలు అబద్ధ సాక్ష్యాలు కనుక పలుకుతున్న స్థితిలో ఉండే నీతోనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇంకా నీలో మారు మనసు లేదు మారు మనసుకు తగిన ఆ ఫలాలు లేవు మారు మనసు ఉంది అంటే నువ్వు చేసే మొదటి పని ఏమిటో తెలుసా చెడుతనాన్ని నువ్వు అసహించుకుంటావు మనం గమనించినట్లయితే ఈ ఏడు విషయాలు చూడండి ప్రియులారా చాలా స్పష్టంగా వాటిని వాటిని పేర్లలో ఒక్కొక్క మాటిగా మనం చూసినట్లయితే లయింగ్ చీటింగ్ కవచస్నెస్ అండ్ హ్యాట్రోడ్ స్ట్రైఫ్ గ్రేపింగ్ అడల్టరీ ఈ ఏడు కూడా దేవునికి ఏమాత్రము కూడా ఇష్టము లేని ఆయన అసహించుకునేటువంటి పనులు వీటిని మనము గనక కలిగి ఉంటే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి వీటిలో ఏ ఒక్కటి నీలో నాలో ఉన్న దేవుడు ఏమాత్రం కూడా ఆయన ఇష్టపడేవాడుగా ఉండడు నిన్ను బట్టి ఆయన నామానికి మహిమ కలుగదు ముఖ్యంగా నీలో మారు మనసు నాలో లేనట్లే వీటిని గనక చూటున్నట్లయితే మరికొన్ని వాక్యాలను చూద్దాం చూడండి కీర్తనల గ్రంథము కీర్తనలు తొంభై ఏడు పదవ వచ్చినాన్ని కీర్తనలు తొంభై ఏడవ కీర్తన పదవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం యహోవాను ప్రేమించు వారులారా చెడుతనమును అసహించుకొనుడి తన భక్తుల ప్రాణములను ఆయన కాపాడుచున్నాడు భక్తిహీనుల చేతుల నుండి ఆయన వారిని విడిపించును ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలుయా 
అలాగే నూట ఒకటవ కీర్తన మూడవ వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం నూట ఒకటవ కీర్తన మూడవ వచ్చినము నా కన్నులు ఎదుట నేను ఏ దుష్కార్యమును ఉంచుకొనను భక్తి మార్గము తొలగిన వారి క్రియలు నాకు అసహ్యములు అవి నాకు అంటనీయను అమెన్ ఈ మాటలు మనం గమనించినట్లయితే దావీదు భక్తుడైనటువంటి దావీదు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అయ్యా ఏ దుష్కార్యాన్ని కూడా నా కళ్ళ ముందు నేను ఉంచుకోను అంతేకాదు భక్తి మార్గం తొలగిన వారి క్రియలు నాకు అసహ్యములు భక్తి మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుని విడిచిపెట్టి దేవుని భయం బొత్తిగా లేకుండా దేవుని సన్నిధిని విడిచిపెట్టి ఆదివారం ప్రార్థనను మరిచి ప్రార్థన ఉంది అని సావుగుడు చెప్పిన పది పలుమార్లు ఆ ప్రార్థనకు వెళ్లకుండా తిరిగే వ్యక్తులు భక్తిహీనులు వాళ్ళు త్రోవ తప్పిన వారు వాళ్ళతో పాటుగా నేను అసలు వెళ్ళను ఒకవేళ వెళ్తున్న స్థితిలో ఉండే అలాంటి స్థితిలో కనుక నీ జీవితం ఉంటే ప్రభు నందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ క్షణమైన ఎప్పటికైనా మార్పు చెందు మారు మనసు చెందు మార్పు చెంది మార్చుకో ఆ పద్ధతిని విడిచిపెట్టు చెడుతనాన్ని అసహించుకో చెడుతనాన్ని నువ్వు అసహించుకుంటేనే నీలో మారు మనసు ఉంది అని నీ దేవుడు నిన్ను బట్టి నన్ను బట్టి ఆయన పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగుతుంది ఆయన గుర్తిస్తాడు ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఒకవేళ గనక ఇంకా నువ్వు చెడుతనాన్ని అసహించుకునకుండా ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాన్ని నువ్వు అనుకుంటుంటే నువ్వు ఒక వేషధారవి అని దేవుని శావుగుడిగా దేవుని వాక్యం ద్వారా నేను హాచరిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు చిత్తం అయితే రాను దినాలు ఆయన నామమయం అర్థమై ఈ యొక్క అంశాన్ని ప్రియులరా మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడు ఈ మాటల ద్వారా మన అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించను గాక ఆమె దయచేసి తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిగిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలకు మందున్న పరిశుద్ధులు వెన తండ్రి ఇప్పటి వరకు విత్తబడిన జీవం కలిగిన మీ మాటలను నా మా హృదయాల ఎందు జీ నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి ప్రతి ఒక్క బిడ్డు కూడా ప్రభు వేషధారిగా కాకుండా అయా నీకు అసహ్యములైనటువంటి ఆ ఏడు విషయాలలో ఏ ఒక్కటి కూడా మాలో నాలో కలిగి మేము లేకుండా అబద్ధ సాక్షులుగా కానీ నాయన అన్నదమ్ముల మధ్య జగడలు పుట్టించేవారిగా కానీ దుర్యోలోచనలు చేసేవారిగా కానీ ప్రభువ కపటమైన మనసుతో అయ్యా నరహంతుకులుగా అయ్యా తండ్రి ఇతరులను ప్రభువ అయ్యా వారి మీద అబద్ధ సాక్ష్యాలు పలిగేటువంటి స్థితిలో కానీ మేము జీవించినటువంటి జీవితాలు మాకు ఎవరికీ కూడా లేకుండా చేయండి ప్రభు ప్రత్యేకంగా నా దేవ నీ సన్నిధిలో మేము రాజైనటువంటి దావిద అంటున్నట్లుగా అయ్యా భక్తి మార్గము తొలగిన వాని క్రియలు నాకు అసహ్యము నా ముందు ఏ దుష్కార్యాన్ని నేను ఎంచుకోను అంటున్నాడు ప్రభు నా దేవ ఒకవేళ గనక నాలో ఈ వాక్యాన్ని విన్నని పిరియులైన బిడ్డల్లో ఏదైనా గనక ప్రభు నీకు ఆయాసకరమైనది ఏదైనా మాలో నాలో మా ఎందు ఉంటే కృప చేత దయచేత క్షమించి దాన్ని మా నుండి తీసివేయండి నీకు ఇష్టమైనటువంటి బిడ్డలుగా మారు మనసు పొందిన మేము చెడుతనాన్ని అసహించుకునే వారిగా పాపాన్ని విడిచిపెట్టి నీ కొరకు పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించే వారిగా ఉండటకు తగిన బుద్ధిని జ్ఞానమును ఇచ్చి నడిపించమని సమస్త మహిమయు ఘనతయు ప్రభావములను మీకు చెల్లించుకునిచో మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడుకు సర్వశక్తిమంతుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమున స్థుతించి ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ మే గా బ్లెస్ యు ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆ మెయిన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని విడిలారా ఇంకను మీరు ఎవరైనా కనుక మా యూట్యూబ్ ఛానల్ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ రెస్టోరేషన్ ఎబినేజర్ మినిస్ట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ అనేటువంటి మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మరి ఆ ఛానల్లో ప్రకటింపబడుతున్న ప్రతి దేవుని వాక్యాన్ని కూడా విని క్రీస్తుని గుర్చిన జ్ఞానంలో మీరు సమృద్ధిని పొందుకొని ప్రభు కృపలో వరిదిల్లని ప్రేమతో మిమ్మల్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాను మన ఛానల్ నేమ్ వచ్చి రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ తప్పనిసరిగా మీరు అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా మరొకసారి మిమ్మల్ని ప్రేమతో వేడుకుంటూ నా ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ